ఓడిపోలేదటోర్స్ <laughs> 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 నా క్లయింట్స్ ఎప్పుడు గెలుస్తూనే ఉంటారు ఎందుకంటే న్యాయం వాళ్ళ వైపు ఉంటుంది కాబట్టి చాలా నైస్ సార్ ఇక్కడ కూడా మీ ఆర్గ్యుమెంట్ చాలా బాగుంది ఉంది కోర్టుకి వెళ్ళి చూడండి బల్లాల గొల్లలు అయిపోవాల్సిందే ఇంతకీ ఈయన ఎవరు నాకు బాగా కావాల్సిన మనిషి సర్వెంట్ అని చెప్పడానికి ఫీలింగ్ ఎందుకు సర్వెంట్ లా లేడే ఎందుకు ఉంటాం వాళ్ళు అలా చూస్తే కదా డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు నిర్మాతగా నా లైఫ్ లో నేను మరచిపోలేని మరపురాని రోజు మా సంస్థ నిర్మించిన పన్నెండవ చిత్రం ఆడియో విడుదల సందర్భంగా విచ్చేసిన మీ అందరికీ నా కృతజ్ఞతలు మా తమ్ముడి దర్శకత్వ ప్రతిభ మా సంస్థకు మరో విజయవంతమైన చిత్రాన్ని అందించబోతుందని చెప్పడానికి నాకు గర్వంగా ఉంది ఈరోజు సక్సెస్కు సింబల్గా మా సంస్థ ఎదగడానికి నలుగురు వ్యక్తులు మూలస్తంభాలుగా నిలబడ్డారు 
వాళ్లలో ఫస్ట్ మ్యాన్ నా తమ్ముడు అతను అందించిన కథ రెండో వ్యక్తి ఆ కథల్ని వెండి తెరపై అందంగా మలిచిన ప్రముఖ కెమెరామెన్ మిస్టర్ నెపోలియన్ ప్లీజ్ మూడో వ్యక్తి మా బ్యానర్ లో పాటలలా ఉంటాయో మీ అందరికి బాగా పాటలు బాగుంటేనే సినిమా అందరికీ వరుసగా మంచి సంగీత పరంగా అద్భుత విజయాలను మాకు అందిస్తున్న మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చక్రి గారికి స్వాగతం ఇక నాలుగో వ్యక్తి ఈ రోజు టాలీవుడ్ లో ఎవరిని స్క్రీన్ మీద చూస్తే యూత్ హార్ట్ బీట్ పెరుగుతుందో సుమ్మి పోదు 
అయ్యుంటది <laughs> 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 నాకు తెలియకుండా మన ఇంట్లో ఎంత క్రైమ్ జరుగుతుంది వాడి మాట్లాడి నువ్వు పట్టించుకోదురా అవును ఈ అమ్మాయి నేను మేడం పిఎన్ అండి అలాగా ఈ ఫంక్షన్ కి మీ వాళ్ళు ఎవరు రాలేదా రాలేదు ఏ ఎందుకని నాకెవరు లేరా అంటి ఐఎమ్ సారీ మా అయినా నీకు ఎవరు లేకపోవడం ఏంటి ఈ రోజు నుండి నువ్వు మాలో ఒక దానివి ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆంటీ మేడం టైం అవుతుంది ఎక్స్క్యూజ్ మీ తర్వాత కలుద్దాం బాయ్ ఆంటీ బాయ్ కాపాడాలి 
అదేంటి సడన్ గా ఎంత షాక్ ఇచ్చారు నిజమే చెప్తున్నాను ఆది ఎలాంటి వాడో నాకు తెలుసు అతను ఎవరిని చంపడు చంపలేడు అతను మీకెలా తెలుసు అతను నా ఫ్రెండ్ నన్ను చాలా ఎంకరేజ్ చేశాడు ఓ రకంగా ఈ రోజు నేను ఈ పొజిషన్ లో ఉన్నానంటే అతనే కారణం కానీ పోలీసులకు అతను రెడ్ హ్యాండెడ్ గా దొరికాడు అఫ్ కోర్స్ ఎందుకు ఇలా జరిగిందో నాకు తెలీదు కానీ ఆది నిర్దోషి అని నా నమ్మకం ఆ మాట మీరు నమ్మారు కానీ నేను నమ్మాలి కదా మీరు ఎంతో మందిని చూసుంటారు ఎవరు నిజం చెప్తున్నారు ఎవరు అబద్ధం చెప్తున్నారు అనేది పెదాల్ని చూసి కాదు కళ్ళని చూసి చెప్పగలరని నా నమ్మకం అందుకే మీరు ఒక్కసారి ఆదిని కలవండి అతని అమ్మాయి కూడా హంత కూడా అనేది మీరే డిసైడ్ చేయండి ప్లీజ్ నా కోసం అతన్ని కలవండి పేరు ప్రసాద్ నేను లాయర్ నాకు ఎలా ఇరువద్దు సురేఖ అంతా చెప్పింది నువ్వు ఈ మర్డర్ ఎందుకు చేసావు మర్డరా లేదు నేను చేయలేదు ఇంతకు ముందు నీ మీద పోలీస్ కేసులు ఏమైనా ఉన్నాయా లేవు సార్ ప్లీజ్ నన్ను సార్ అని పిలవక్కర్లేదు ప్రసాద్ అని పిలిస్తే చాలు అలాగే నువ్వు సరిగ్గా మాట్లాడలేవా అదేమి లేదే మీకు అలా వినిపించిందా సార్ అదిగో మళ్ళీ సార్ అంటున్నావు సారీ ప్రసాద్ సరే నిజంగానే నువ్వు హత్య చేయలేదా నేనా జగన్నాథం గారిని హత్య చేయడవా ఆయనకి నా కథలంటే చాలా ప్రాణం ఆ ప్రాణాన్ని నేను తీస్తానా ఆయన చనిపోవడంతో నా లైఫ్కే దారి లేకుండా పోయింది అంటే ఆయన్ని చంపాలనే ఆలోచన నీకు ఎప్పుడూ కలగలేదా ఇదే ప్రశ్న ఇంతకు ముందు ఇంకొక రకంగా అడిగారు మరి ఆ రోజు నువ్వు ప్రొడ్యూసర్ గారి ఇంటికి ఎందుకు వెళ్ళావు ఆయన తీబోయే నెక్స్ట్ సినిమా కథ డిస్కషన్ గురించి ఆయన ఇంటికి వెళ్ళాను హాల్లో వెయిట్ చేస్తుండగా లోపల నుంచి అరుపులు వినిపించాయి అక్కడికి వెళ్ళి చూసేసరికి ఆయన రక్త మడుగులో పడి ఉన్నాడు వెనక నుంచి ఎవరో పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు ఎవరతను నీకు అతను తెలుసా తెలీదు నువ్వు అతను మొహం చూడలేదా లేదు ఆ తర్వాత ఏమైంది తర్వాత ఏమైందో నా గుర్తులేదు గుర్తులేదా మర్చిపోయే ఇన్సిడెంట్ అయితే గుర్తు లేకపోవడానికి సారీ ప్రసాద్ నాకు అప్పుడప్పుడు అలా జరుగుతూ ఉంటుంది టెన్షన్లో కళ్ళు కూడా సరిగా కనిపించవు రక్తపు మడుగులో ఆయన శవం చూసిన తర్వాత ఏం జరిగిందో నాకు గుర్తులేదు ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో నీకు నిజంగా గుర్తులేదా మధ్య జరిగితే మర్చిపోయాడా ఆశ్చర్యంగా ఉంది నీకు ఆశ్చర్యంగా ఉంది నాకు భయంగా ఉంది వాడు ఇంకేం మర్చిపోయాడు అని నా ఒపీనియన్ ఏమంటే అతను చాలా తెలివైన వాడని అతను చెప్పింది నాకు నమ్మాలనిపించలేదు కానీ అతనితో మాట్లాడుతుంటే ఒక నేరస్తుడికి ఉండాల్సిన భయం అతని కళ్ళల్లో నాకు కనిపించలేదు ఎంతో తెలివైన మీరు కూడా వాడి మాటలు నమ్మితే ఎలా నేరస్తుడిని శిక్షించడం ఎంత ముఖ్యం అమాయకుడిని రక్షించడం అంతకంటే ముఖ్యం సైకియాట్రిస్ట్ డాక్టర్ పూర్ణిమాకు ఫోన్ చేయి మీరు చెప్పేదాన్ని బట్టి ఆలోచిస్తే ఆ ఇన్సిడెంట్ జరిగే సమయంలో అతను ఫ్యూజ్డ్ స్టేజ్లోకి వెళ్ళిపోయి ఉండొచ్చు ఫ్యూజ్డ్ స్టేజా ఎస్ చాలా క్రిటికల్ కండిషన్ బ్రెయిన్ లో ఏదైనా డిఫెక్ట్ ఉన్నా డిసీజ్ ఉన్నా ఏ మనిషి అయినా తను చేసిన పనులు కొద్దిసేపటికే మర్చిపోతాడు ఆ లక్షణాన్నే ఫ్యూజ్డ్ స్టేజ్ అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓ మనిషి నిద్రలోనే ఓ చోటి నుండి మరో చోటికి నడుచుకుంటూ వెళ్తాడు కానీ ఎలా ఎప్పుడొచ్చాను నేను అనేది అతనికి గుర్తుండదు ఫిట్స్తో బాధపడేవాళ్లు కూడా అదే స్టేజ్లోకి వెళ్ళిపోతారు ఆ టైంలో వాళ్ళు కింద పడిపోయినప్పుడు వాళ్ళకి ఏం జరుగుతోందో ఏం చేస్తున్నారో కూడా తెలీదు ఈ కేసులో నాకు మీ హెల్ప్ కావాలి అలాగే తప్పకుండా మిస్టర్ ప్రసాద్ థ్యాంక్ యూ ఇదేంటన్నా ఈ టైంలో ఎక్కడికి తీసుకొచ్చావు రే వీకెండ్ కదరా ఇళ్లలో చెప్పకుండా అమ్మాయిలు బయటకు వచ్చేసుకుంటారు అట్లాంటి అమ్మాయిని క్యాచ్ చేసావు అనుకో లైవ్ సెట్ అయిపోతుంది అన్నా ఏంట్రా ఆగ డబ్బు నోడు కుదురలా ఉంది అవునరా మనం పెళ్లి చేసుకుంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీని మళ్ళీ వెళ్ళి తీసుకొచ్చే నేను ఒకసారి ట్రై చేయచ్చా మీ కార్ ని మీ చేతిలో ఏదో మాయాజాలం మామూలు చిన్నప్పుడు నుండి అయితే దేనైనా ఇట్ట పట్టేస్తాడు ఇప్పుడు నేను జూబ్లీ సెల్లాలి అట్టగా ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ 
మీతో పాటు నన్ను తీసుకెళ్తున్నారు రైట్ విత్ ప్లేషర్ చెప్తారా ఈ కెమెరా నా గురించి అరేంజ్ చేశాను అవసరం అనిపిస్తే క్యాసెట్ చూసి మళ్ళీ స్టడీ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఏదో ఒకటి చెప్పు నీ గురించి మీ అమ్మ నాన్న గురించి మీ ఊరు గురించి చెప్పు మా నాన్నగారు స్టేట్లోనే గొప్ప స్టేజ్ డైరెక్టర్ ఆయనతో కలిసి ప్రతి ఊరు వెళ్ళేవాడిని ఆయన డైరెక్ట్ చేసిన డ్రామాలు ఇరవై ముప్పై సార్లు చూసేవాడిని ఆయన కథలన్నా డ్రామాలన్నా నాకు చాలా ఇష్టం నాకు ఏడెనిమిది సంవత్సరాలప్పుడు ఆయన చనిపోయారు మా నాన్నగారు చనిపోయాక ఆ బాధ మర్చిపోవడానికి లైబ్రరీకి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న పుస్తకాలన్నీ చదివేవాడిని కొంతకాలానికి అక్కడే లైబ్రరీని అసిస్టెంట్ అయ్యాను కానీ అమ్మ గురించి ప్రతి క్షణం దిగులు పడేవాడిని తను ఎలా ఉందో అన్నం తిందో లేదో అని ప్రతి క్షణం బాధపడేవాడిని ఆ దిగులు కూడా ఒకరోజు దూరం అయిపోయింది బావిలో అమ్మ సేవ దొరికింది సారీ ఓ విషయం చెప్పు ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ జరిగితే నువ్వు వెంటనే మర్చిపోతావని తెలిసింది ఈ సింటమ్స్ ఉన్నాయని నీకెప్పుడు తెలిసింది అమ్మ చనిపోయినప్పుడు ఓ పక్కన కూర్చుని ఏడుస్తున్నాను కొద్దిసేపటి తర్వాత అక్కడ ఉన్న జనాన్ని పాడిలేపడానికి సాయం అడిగాను వాళ్ళంతా ఆశ్చర్యపోయారు నీకేమైనా పిచ్చి పట్టిందా ఇంతకుముందే కదా మీ అమ్మ చితికి నిప్పెట్టావని అడిగారు అప్పటి వరకు నాకు తెలీదు చితికి ఎప్పుడు నిప్పెట్టానని కన్నీళ్ళతో చూస్తే ఎదురుకుంటా మంటలో నో డౌట్ ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ ఈసారి కేసు నేనే గెలుస్తాను లో ప్రెసర్ గారు తన కెరీర్ లోని ఇంతవరకు ఏ కేసు ఓడిపోలేదు కదా నేను గెలుస్తానంటే అర్థం ఏంటి అతను ఓడిపోతారేనేగా ఒకవేళ అతనే గెలిస్తే మాస్టారు లాయర్ నువ్వా నేనా నన్ను క్లాస్ ఎగ్జామ్ చేస్తామేంటి నువ్వు పంజీ ఈ మైక్ వదిలేసి ఒక ఫ్లవర్ బేగా కొనుక్కొచ్చి బయట వెయిట్ చేయి అదిగా సార్ మీరు చెప్తున్నాను కదా ఈ కేసు గురించి మాట్లాడబోయే ముందు జరిగిన హత్య సంబంధించిన కొన్ని ఫోటోగ్రాఫ్ చూపించడానికి కోర్టు వారి అనుమతి కోరుతున్నాను ఆ ఫోటోలు కోర్టు వారి చూపించడానికి ఒక కారణం ఉంది వివరాన్నారు ఎందుకు లేదు హత్య ఎంత కిరాతకంగా జరిగిందో చూపించి తద్వారా నా క్లయింట్ మీద వ్యతిరేక భావన కలిగేలా ఆ ఫోటోల్ని వాడుకుంటున్నారు నన్ను మాట్లాడిస్తే మా ఉద్దేశం కూడా కొంచెం క్లియర్ గా చెప్పుకుంటాం ఈ ఫోటోలు కాకుండా వేరే సాక్ష్యాలు ఏమైనా ఉన్నాయా మీ దగ్గర డాక్టర్ గారు ఈ హత్య గురించి మీ రిపోర్టు కోర్టు వారికి వివరించండి పోస్ట్మార్టం రిపోర్టు ప్రకారం అంతకుడు పదునైన ఆయుధంతో అనేక మార్లు దాడి చేయడంతో అతను చనిపోవడం జరిగింది మీ రిపోర్టు ప్రకారం అంతకుడు మర్డర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో చేశాడా రైట్ హ్యాండ్తో చేశాడా మెడ మీద అయిన గాయాల్ని బట్టి చూస్తే అంతకుడు ఎడమ చేతితోనే నరికినట్టు తెలుస్తోంది అంటే మీ ఉద్దేశం ప్రకారం చూడండి డాక్టర్ గారు ఎవరన్నా హత్య చేయాలనుకున్నప్పుడు ఉద్దేశపూర్వకంగా కావాలని రైట్ హ్యాండ్ బదులు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ వాడితే గాయాలు అలాగే ఉంటాయా మీరు అడిగింది వేరు నేను అడుగుతుంది వేరు చెప్పండి డాక్టర్ నమ్మకంగా చెప్పగలరా నమ్మకంగా అంటే చెప్పలేరు అదేగా దీని అర్థం హ్యాండ్ ఏదైతేనే హత్య జరిగిందా లేదా సారీ ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ స్టార్ట్ చేసింది మీరు ముద్దాయిని మీరు అరెస్ట్ చేసినప్పుడు నేను హత్య చేయలేదు ఎంత చెప్పినా అతని మాటలు మీరు ఎందుకు నమ్మలేదు ముద్దాయి నేను అరెస్ట్ చేసేసరికి అతని ఒళ్ళంతా రక్తంతో తడిచిపోయింది మరి హత్యకు ఉపయోగించిన కత్తి మీద ముద్దాయి వేలు ముద్రలు ఉన్నాయా లేవు ఎలా ఉంటాయి ముద్దాయి చెరిపేసి ఉండొచ్చుగా ఓకే అలాగే అనుకుందాం ఓ విషయం చెప్పండి హత్య జరిగిన సమయంలో ఆ గదిలో మూడో వ్యక్తి కూడా ఉండే అవకాశం ఉందా
మూడో వ్యక్తి ఉన్నాడంటానికి నాకు ఎలాంటి ఆధారం దొరకలేదు పోనీ మూడో వ్యక్తి లేడు అంటానికి సాక్ష్యం దొరికిందా సరే నా క్లయింట్ హత్య చేశాడంటానికి కారణాలు ఏమన్నా దొరికాయా లేదు కారణం లేదు కానీ హత్య జరిగింది జరిగే ప్రతి సంఘటన వెనక ఏదో కారణం ఉండి తేరాలి ప్రతి మనిషి ప్రవర్తనకి ఏదో ఒక రీజన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం అందరూ ఇక్కడ ఉన్నామంటే ఈ కేసే కారణం కానీ ఆశ్చర్యం ఏంటంటే ఇంత భయంకరమైన హత్య వెనుక ఎఫ్ఐఆర్లో నా క్లయింట్కి సంబంధించి ఎటువంటి రీజన్ కానీ మోటివ్ కానీ రిజిస్టర్ అయి లేదు ఈ కేసుని ఈ నెల ఇరవై ఆరో తేదీకి వాయిదా వేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఏమైంది అది ఎందుకు ఇలా మాట్లాడుతున్నావు ఈ ప్రపంచంలో నాకు ఎవరూ లేరనుకున్నాను కానీ నువ్వు ఉన్నావు నాకు చాలు అలా అనద్దాది నీకే ప్రాబ్లం రాదు రానివ్వను నేను అప్పుడప్పుడు వచ్చి చూస్తుంటాను సరేనా దొంగిలించినట్టు నాకు తెలీదు ఆ తర్వాత మేమిద్దరం రూమ్ లోకి వెళ్ళాం అది కూడా సూట్ రూమ్ మెల్లిగా ఆ అమ్మాయి బట్టలు తీయడం మొదలు పెట్టింది తర్వాత ఆమె నా చేతులు కట్టేసింది నీ చేతిలో మాయాజాల ఉందా ఒకప్పుడు ఉండేదండి మిమ్మల్ని చూడగానే మిస్ అయిపోయింది నమస్కా నువ్వెందుకు నోరు మూసుకున్నావు తర్వాత ఏం జరిగింది రోడ్డు మీద అమ్మాయిని పికప్ చేస్తావురా అరగంట సేపు మీ ఇద్దరు సరసాలు ఆడుతున్నావు అరగంట అవును నన్ను ఆవిడి బాత్రూమ్ లోకి తీసుకెళ్ళింది తర్వాత ఏం జరిగిందన్న ఇప్పుడు చెప్తాం నేను చేస్తానుగా మేడం కమిషనర్ గారు వచ్చారు వాడెక్కడున్నాడు సార్ లోపల ఉన్నాడు సార్ కమ్ సార్ ఈ కాలనీలో రెండు నెలల్లో ఐదు మంటలు జరిగాయి ఆరు రేపులు జరిగాయి ఇంత జరుగుతుంటే మీరు మీ డిపార్ట్మెంట్ ఏం చేస్తున్నారు సార్ చూడండి వన్ మంత్ లో నేరస్తుల్ని పట్టుకుంటా మా వల్ల కాకపోతే పై అధికారులతో మాట్లాడి ఇమ్మీడియట్లీ స్పెషల్ స్క్వాడ్ ని దింపుతాం ఆ మర్డరరు రేపిస్టు బీడేనని నాకు డౌట్ ఈ రోజు నుంచి మీ ఇద్దరు అన్ని పనులు మానుకొని వీన్నే ఫాలో అవుతూ వీడు చేసే యాక్టివిటీస్ అన్ని వీడియో కెమెరాలో షూట్ చేయండి ఎందుకు సార్ ముందు చెప్పింది చేయండి సార్ అన్నా మరి అలా జరిగితే నువ్వు ఇలా అయిపోయావంటే అట్లాంటిది నీకు దొరుకుంటే నువ్వు ఇట్ట మాట్లాడవు చూసేవా సురేఖ నీ ఫోటోలు పోస్టర్లు ఎక్కడెక్కడ కలెక్ట్ చేసాడో ఏంటో ఎక్కడ చూసినా నువ్వే కనిపించాలనుకున్నాడేమో ఎట్టు చూసినా నీ ఫోటోలే ఇవన్నీ ప్రసాద్ గారు డెకరేట్ చేశారా మరి నేను డెకరేట్ చేశానా ఇప్పుడు వరకు నువ్వు యాక్ట్ చేసిన సినిమాలు ఆ సినిమాల ఓపెనింగ్లు నీ టీవీ ఇంటర్వ్యూలు అన్ని రికార్డ్ చేసి భద్రంగా దాచాడు ఈ డ్రెస్ చూడు ఎలా ఉన్నాయా మన ఈ మధ్య నువ్వు యాక్ట్ చేసిన పిక్చర్ అవ్వగానే ఆ ప్రొడ్యూసర్ వేలం వేస్తే డబుల్ రేట్ కొని తీసుకొచ్చి ఇంట్లో పెట్టాడు ఇప్పటి వరకు నేను ప్రసాద్ గారు చాలా సీరియస్ పర్సన్ అనుకున్నాను కానీ నన్ను నా సినిమాల్ని ఇంత లైక్ చేస్తారనుకోలేదు నేను మాత్రం అనుకున్నానా మొన్నటి వరకు లా పుస్తకాలు లా పాయింట్ల గురించే మాట్లాడేవాడు కానీ ఇప్పుడు ఎప్పుడు నీ పిక్చర్స్ చూడ్డో నీ గురించే మాట్లాడే ఎక్కువైపోయింది లా పుస్తకాల్లో ఉన్న సెక్షన్స్ కూడా మర్చిపోయాడమ్మా నీ పిక్చర్స్ గురించి మాట్లాడితే ఊపిరి ఆడకుండా డైలాగ్స్ మొత్తం చెప్పేస్తాడు చెప్పకూడదు కానీ వాడు నీకు పెద్ద ఫ్యాన్ అయిపోయాడు తెలుసా వాడే కాదు నేను మా ఇంట్లో అందరూ నీ ఫ్యాన్స్ అయిపోయాడు ఏంట్రా కొత్తగా చూస్తున్నావు అమ్మా 
అంటే ఆ సినిమాలో చాలా పెద్ద హిట్ అయింది స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా ఎక్కువగా డైలాగ్ న్యూస్ చేస్తుంటారు అదంటే నాకు చాలా ఇష్టం నాకు చాలా ఇష్టం ఒకసారి నా కోసం చెప్పా మిమ్మల్ని అడిగితే నన్ను చెప్పమంటారు ఏంటండి నువ్వు చెప్తేనే అందంగా ఉంటుంది మీరే చెప్పాలి తప్పదా నాలాగా యాక్ట్ చేసి మరీ చెప్పాలి యాక్ట్ చేసి మరీ చెప్పాలా అంటే ప్లీజ్ 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 నా కోసం మూడు ఉండాలిగా తెచ్చుకోండి తెచ్చుకుంటే మూడు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది చెప్పు డోంట్ యాక్ట్ స్మార్ట్ హియర్ మీ అమ్మగారు మీ గురించి నాకు అంతా చెప్పారు ఓహో అంతా చెప్పేసిందా సరే ఎన్నో చెప్పావు సురేఖ గురించి కూడా చెప్పు సురేఖ వాళ్ళిద్దరినీ కలిపి చేసేదే పెళ్లి ఈ పెళ్ళయ్యాక వాళ్ళిద్దరూ జీవితాంతం ఒకరికొకరు తోడుగా ఉంటారు కలిసి బతుకుతారు అవసరం అయితే ఒకరి కోసం ఒకరు ప్రాణాలు ఇవ్వడానికైనా సిద్ధపడతారు రైట్ నుంచి పోలీస్ ఆఫీసర్ వస్తాడు ఇన్ బిట్వీన్ వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో కమెడీ అని ఉంటాడు వీళ్ళిద్దరిని చూడగానే వాడికి షాక్ ఫ్రీజ్ లైట్స్ ఆఫ్ ఏంటి ఎక్కడదా ఇది ఏమో నాకు తెలీదు అదినే కట్టాడు ఏంట్రా ఏంటి పని నువ్వే చెప్పావు కదమ్మా ఇది కట్టేస్తే పెళ్ళైపోతుందని మేమిద్దరం ఎప్పుడు ఒకరికొకరు తోడుగా ఉండాలని ఇది కట్టేశా మాతో ఒక మాట అయినా చెప్పకుండా ఏంటి పిచ్చి పళ్ళు ఎందుకు చెప్పడం సురేఖ నాకు తోడు నేను సురేఖకు తోడు సురేఖ కోసం నన్ను చచ్చిపోమన్నా చచ్చిపోతానమ్మా సురేఖ నేను ఎప్పుడు కలిసే బతుకుతాము అంతేగాని సురేఖను మటుకు నేను ఎప్పుడు విడిచిపెట్టను చందమావు కథలా ఉంటుంది ఏవో కారణాల వల్ల సురేఖ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మా ఊరు వదిలి వెళ్ళిపోయింది అందువల్ల మా ఇద్దరం విడిపోవాల్సి వచ్చింది ఏమిట్రా నీ గొడవ మీరే కదమ్మా నేను సురేఖ ఒకరికొకరు కలిసి ఉండాలని చెప్పారు నీకు మేము ఉన్నాం కదరా నాకు మీరు వద్దు సురేఖే కావాలి అలాగే సురేఖ నీకు తోడుగా ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడు కాదు పెద్ద అయ్యాక నువ్వు బాగా చదువుకుని ఏ డాక్టర్ ఇంజనీర్ మీ నాన్నలాగ డైరెక్టర్ అయితే అప్పుడు మేము మీ ఇద్దరికి పెళ్లి చేస్తాం సరే మీరు చెప్పినట్లే చేస్తా గాని ముందైతే సురేఖని పంపద్దమ్మా నానా వద్దు అలా సురేఖ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నేనే అమ్మాయితో స్నేహం చేయలేదు మేమిత్రం చాలా రోజులు ఉత్తరాలు రాసుకున్నాం కొన్ని రోజుల తర్వాత అవి కూడా ఆగిపోయాయి తర్వాత ఆమెను మర్చిపోలేక ఆ ఉత్తరాలు ఏ ఊరు నుంచి వచ్చేవో ఆ ఊరు వెళ్ళాను అక్కడికి వెళ్ళాక తెలిసింది వాళ్ళ ఊరు నుంచి ఎప్పుడో వెళ్ళిపోయారని ఆ తర్వాత సురేఖని మళ్ళీ ఎప్పుడు కలిసావు తను హీరోయిన్గా ఎదుగుతున్న కొత్తలో ఒక మ్యాగ్జైన్లో ఆమె ఇంటర్వ్యూ చదివాను అందులో నా గురించి మా ఊరు గురించి నాతో ఆడిన ఆటల గురించి ఎన్నో విషయాలు చెప్పింది నేనంటే ఎంత ఇష్టమో కూడా చెప్పింది అప్పుడు నేను ఎంతో సంతోషపడ్డాను వెంటనే ఆమెను కలుసుకోవాలని సిటీకి వచ్చాను పాప కింద ఉలగత్తిలి ఎన్నోడి జన్మత్తిలి నా ఎంగే మీ పాక మీ ఓ పారిజాతమా అంత శ్రీదేవి ఇండస్ట్రీ ఊర్వశి నీంగలుదా ఎన్నోడి ఊర్వశి నువ్వు రెడీ దేనా పాప జస్ట్ 2 మినిట్స్ ఓకే థాంక్యూ టేక్ యువర్ ఓన్ టైం మేడం ఏంటా సార్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్నారు సార్ ఇంద నాపతి క్రమలే 40 లెన్స్ వేయించి మిడ్ షాట్ పెట్టించాను ఓకేనా సార్ ఎన్నయ్యా 
ఎంత పడతకి నానా డైరెక్టర్ నీయా మీరే సార్ మరి పిన్న నేను తీయవలసిన సార్ గురించి నువ్వే మీకు చెప్తావు తన గిరికిరి ఇది ఒరేయ ఒరే పడవడా ఎన్న ఊరి కడిపోదిడా ఎన్న డైరెక్షన్ సేని చేసుకోండి సార్ బా వేల పార సీరి పేపర్ కూడా తీసుకోండి సార్ పడా సార్ సార్ ఈ సీన్ వినే సార్ చెప్పిన చాలా ఓకే సార్ ఎన్న హీరో సార్ వాడి ఎంత సేపు నేనే కొచ్చినదా రెడీ సార్ రెడీ టేక్ ఈ లిప్స్టిక్ ఉంది కొంచెం డార్క్ షేడ్ ఇవ్వు మేడం సురేఖని కలిసిన క్షణం నుంచి ప్రతి క్షణం మేము కలిసే ఉన్నాం సురేఖ ఎప్పుడు చిన్నప్పుడు విషయాలే మాట్లాడుతూ ఉండేది తన మాటలు వింటుంటే ఎప్పుడు చీకట పడిందో ఎప్పుడు తెల్లారిందో తెలిసేది కాదు తన మాటలే వింటూ తన వైపే చూస్తూ ఉండిపోయేవాడిని
ఆమె నువ్వు చాలా ఇష్టపడుతున్నట్టున్నావు కదూ ఇంతకంటే ఇంకేం చెప్పాలి ప్రసీద్ మన యంగ్ జీనియర్స్ లాయర్ తన ఆర్గ్యుమెంట్స్ తో ఈ కేసును ఒక కడుగు కూడా ముందు నడవకుండా చాలా జాగ్రత్త పడ్డారు ఈ హత్యకు సంబంధించి ఎటువంటి రీజన్స్ కానీ వెంటిలేషన్స్ కానీ లేవని ఇప్పటికి కోర్టు నాలుగు సార్లు వాయిదా వేయించారు కానీ పరిస్థితి ఇప్పుడు తారుమారైపోయింది ఈ ఫైల్ నీదే కదా అడుగుతున్నది నిన్నే నువ్వు ఎటు చూస్తావేంటి ఇది నీదే కదా నాదే ఇది సినిమా స్క్రిప్ట్ కదా హ్యాండ్ రైటింగ్ చాలా బాగుంది చేతి రాత బాగుంటే తల రాత బాగుండదు అంటారు ఇది నువ్వు రాసిందే కదా మాట్లాడమే నిన్నే నీ కథ నీదని చెప్పించడానికి కూడా నేను నా ఎనర్జీ వేస్ట్ చేసుకోవాలా కోర్టు టైం వృధా చేయకండి చెప్పు ఈ కథ నీదే కదా అవును వెరీ గుడ్ ఈ కథ నీదే ఈ విసిడిలో ఉన్న సినిమా కథ ఈ ఫైల్లో ఉన్న సినిమా కథ రెండు ఒకటే కదా మరి ఇదేంటి ఈ విసిడి మీద రచయిత దర్శకుడు కె నరేంద్ర రామన్ ఉంది దీని మీద నీ పేరు ఎందుకు లేదు మాట్లాడమే నీ పేరు ఎందుకు లేదు అంటే కథ నీది పేరు మరొకరిది అంతే కదూ చప్పడే దొబ్బు నువ్వు చెప్పు నేనే చెప్తాను వరుసగా సూపర్ హిట్ సినిమాలు తీసి దర్శక వృద్ధుడైన ఇమేజ్ సంపాదించుకున్న కె నరేంద్ర రావు తన పేరు వేసుకున్న కథలు అతనివి కావు ఆ కథలు ఇతనివి పరిస్థితుల వల్ల కానివ్వండి అవసరాల కోసం కానివ్వండి తనే దర్శకత్వం చేయాలని రాసుకునే ఈ కథల్ని కేవలం నాలుగు లక్షల రూపాయలు అమ్ముకున్నాడు నరేంద్ర రావు ఈ ఆది దాంతో నరేంద్ర రావు ఓవర్ నైట్ సూపర్ హిట్ చిత్ర దర్శకుడైపోయాడు చిత్ర పరిశ్రమ షేక్ అండ్ ఇచ్చింది చాలు వాళ్ళకి ఎప్పింది దర్శక వృద్ధుడని ఆకాశానికి ఎత్తింది ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు మీ ఆఫీస్ చుట్టూ చెప్పులు ఎరిగేలా తిప్పించుకున్నారు కానీ నాకెందుకు అవకాశం ఇవ్వరని జగన్నాథ్ గారిని నిలదీశాడు ఈ ఆది ఇద్దరి మధ్య వాదోపవాదాలు జరిగినాయి ఆదిలో ఆవేశం పెరిగి జగన్నాథం గారిని అక్కడికక్కడే నరికే చనిపోయిన మనిషి మనం దక్కించుకోలేకపోవచ్చు కానీ న్యాయం చచ్చిపోతుండ కాపాడుకున్నది నా బాధ నా కర్తవ్యం దర్శాలు ఎవరా ఇండస్ట్రీలో తన పొరుగుపోయి అవమానాలు ఎదురవుతాయని జగన్నాథం గారే ఎవరికి ఈ విషయం చెప్పదని ప్రామిస్ చేయించుకున్నారు చాలా గొప్ప త్యాగమే చేశాలి కానీ ఈ ఒక్క పాయింట్ నిన్ను ప్రమాదంలో పడేసింది మోసం అనేది ఎక్కడ జరగదు సినిమా ఇండస్ట్రీలో కొంతమంది డబ్బిచ్చి కథలు కొంటారు కొంతమంది కథల్ని కాజేసి రచయితల నోళ్లు కొడతారు ఈ మాత్రం దానికి మర్డర్ చేసేస్తావా కానీ ఆ రోజు అది నా తమ్ముడు డైరెక్ట్ చేసిన కథ నీదని నాకు ఇప్పటిదాకా తెలియదు తెలిసి ఇప్పుడు బాధపడి ఎలాగని చెప్పు వాడు నా సొంత తమ్ముడు వాడి కెరీర్ గురించి కూడా నేనే ఆలోచించాలి కదా అయినా ఇండస్ట్రీలో అప్పుడప్పుడు ఇలాంటివి జరుగుతూనే ఉంటాయి నేను కాదంటలేదు సార్ నేను మీకు నాలుగు కథలు ఇచ్చాను వాటిలో ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ అవుతుంది నేను డైరెక్టర్ని అవుతానని ఎంతో ఆశపడ్డాను కానీ నా పర్మిషన్ లేకుండా మీ తమ్ముడు డైరెక్ట్ చేశాడు ఇప్పుడు నా పరిస్థితి ఏంటి ఓకే ఇప్పుడే నేను నీకు మాటిస్తున్నాను నా బ్యానర్లో నెక్స్ట్ ఫిల్మ్కి డైరెక్టర్ నువ్వే ఈ డబ్బు తీసుకో ఉంచాది ఏ అవసరం వచ్చినా నేను ఉన్నాను మొహమాట పడ ఆ పరిస్థితిలో ఆయనకి ఎదురు చెప్పలేకపోయాను సిటీలో బతకడానికి అవకాశం దొరికితే చాలనిపించింది అంతేగాని జగన్నాథం గారిని చంపాలని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఒకటి గుర్తుంచుకో నీ చావుకి నీకు మధ్యన నేనట్టున్నా నువ్వే నిజం దాచినా నన్ను బాధ పెట్టిన వాడు అవుతావు ఆ తర్వాత నిన్ను నేనే కాదు ఆ దేవుడు కూడా కాపాడు
प्रसाद ये वादे नन्नो पूरी तीर का नन्नो नम निकेंग का तो ओके उधर एंड सर मोटे उतने वे पंद बलंगों ना पड़ो मनाना सुरंगे केस वादिन चोट पड़े इंदिको इट्स पॉइंटलेस लेव इट सर नो दिन ने नो का चैलेंज के अंदर चीज कौन ना केस जरिये समय लो जगन्नाथ अंगार बारी इनकन्वीनिएंट का फीलिंग अब्जर्व जैसे वाला बरत सीए बोपतन कांटेक्ट जैसी आवडे यक्कड़े ये पुड़े यावन कलस्तों दो कीन का अब्जर्व जैसी मान के इनफॉर्म चाहिए मन ओके सर हाय हाय किस जाड़ता जाड़ता प्रसाद मन गेलस्ता कदा तपकड़ा के नीकना चाल अवसर एरियर के मोदी <laughs> अंटेरा <laughs> बोली ना जा रे जा जा Papa, love me, and it's the top. मुनग 
ಬೆಳ್ಳವಚ್ಚು ಸರಿ ಬೆಳ್ಳಿದಾಕ ಬೆಳ್ಳವಚ್ಚು ನೀವು ನನ್ನ ಚೇರು ಕಂಟೆ ಅನ್ನಿ ಮರವ ವಸ್ತುನು ಗೆಲ್ಲಿಗೆ ಚಿತ್ತನವನೇ ಹತ್ತು ಕೋವತ್ತುನು ಬೆಳ್ಳಿರೋ ಬೆಳಗುಳೇ ಜಂತ ಚೇರವಚ್ಚುನು ನುಬಿಲ ತೋಡುಗ ನಿಲ್ಚಿವು ಸರ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಭೂಪತಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚೋಡಮನ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಪಕ್ಕನ ಬೆಟ್ಟ ಮೀ ವಾರು ಇಪ್ಪಡಿ ಲೋಕಲ್ಲೋ ಲೇರು ಕಾನೆ ಆ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ಲೋ ಇರುಕ್ಕುನ್ನ ಒಕ ಅಮ್ಮಾಯಿ ಕುಡು ಇಂಕಾ ಭತ್ಕೆ ಒನ್ನಾಡ ನೇರೋಂ ಚೇಸಿನ ವಾಳ್ಳ ಕಂಟೆ ದಾಚಿನ ವಾಳ್ಳಕೆ ಮನಸ್ಯಾಂತೋ ದೀನ್ತೋ ಮನಸಿನಮ ಯಕ್ಕಡಿಕೋ ವಿಲ್ಲಿ ಪೋತ್ತುಂದಿ ದೇನಿ ಕಂಟೆ ಪೆದ್ದ ಹಿಟ್ಟೆ ಪೋತ್ತುಂದ ಸರ್ ನೂ ಬಾಗ ದೇಸ್ತಾವು ಗದಾ ಅನಯ ಆ ಆಕ್ಷಿನ್ ಪತ್ತು ರಾ ಸೊರೇಕಾ ರಾ ಕಮ್ ಆನ್ ಹಾಯ್ ಸೊರೇಕಾ ಕಮ್ ಆನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಅವರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಈ ರೋಜು ನೂ ಗೋಡ ಮಾತೋ ಕಲಿಸು ಮಂದು ತಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಚೇಯಾಲಿ ಬೈಟಿಗೆ ನೂ ಮಂಚು ವಾಳ್ಳ ಕನ್ವಿಂಚಿನ ನೀಲೋ ನೀಚು ವೇನ ಪೋರಂ ಬೋಕು ಸಿನಿಮಾ <laughs> ఎవర్తో మాట్లాడుతున్నావ్ తెలుసా ఐమ్ ఎ స్టార్ మేకర్ ఐ మేడ్ యు ఎ స్టార్ నేను లేకపోతే నువ్వు ఉంటరా తప్పు మందేరా తమ్ముడు దీనికి హీరోయిన్ గా ఛాన్స్ ఇచ్చినప్పుడే నా బెడ్ రూమ్ లోకి తీసుకెళ్ళి ఉంటే ఈ రోజు ఇలా బిహేవ్ చేసేది కాదు నేను బయటి ఇక్కడ నిలిచినంత మంచోని కాదు నువ్వే అన్నావుగా ఎంత మంచోని కాదు చూడవే ಎವರ್ತಾರೋ ಚೂಸಾವಾಯ <laughs> 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 ಆ <laughs> <laughs> 
క్షణంలో అతని కళ్ళను చూస్తే నాకు అనిపించింది ఏదో ఘోరం జరగబోతుందని ప్రసాద్ నన్ను ఉరి తీరుగా నన్ను నమ్ము నీకేం కాదు ఒకటి గుర్తుంచుకో నీ చావుకి నీకు మధ్యన నేనడ్డున్నా నువ్వేనే జొంద దాచినా నన్ను బాధ పెట్టిన వాడు నా ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పనే లేదు నిన్నే సురేఖన్ నువ్వు ప్రేమిస్తున్నావా అది అడిగేది నిన్నే ఆ విషయం తర్వాత మాట్లాడుకుందాం ఏ నా ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పడం ఇష్టం లేదా ఏమైంది అది నాకు చాలా తలనొప్పిగా ఉంది అవునా పోని నాకు విషయం చెప్పు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నట్టు సురేఖ ఎప్పుడైనా నీతో చెప్పిందా చెప్పు అది ప్రేమ అనేది చెప్తానే కాదు చెప్పకపోయినా అర్థం చేసుకోవాలి ఓ అయితే ఆమె ప్రేమిస్తున్నదని నువ్వు అర్థం చేసుకున్నావు అన్నమాట ప్లీజ్ ఆ విషయం గురించి నేను ఇప్పుడు మాట్లాడదలుచుకోలేదు అదే ఎందుకు చెప్పాను కదా తలనొప్పిగా ఉందని ఇలాంటి విషయాలు మాట్లాడుకుంటే ఎవరికైనా సరే తలనొప్పి తగ్గుతుంది తెలుసా సురేఖకి ఎంతో మంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు వాళ్ళందరి మీద కూడా సురేఖకి అభిమానం ఉండొచ్చు కదా అలా అభిమానిస్తే నువ్వెందుకు ఫీల్ అవుతావు నిన్నే అది చెప్పు ఏంటి నోటికొచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నావు చెత్తం కొంత జాగ్రత్తగా పెట్టుకో ఎక్కువగా మాట్లాడితే పీక తెగుతుంది హలో డాక్టర్ నేను దేని గురించి భయపడ్డానో అదే జరిగింది ఆది పర్సనాలిటీ డిజార్డర్ అనే జబ్బుతో బాధపడుతున్నాడు పర్సనాలిటీ డిజార్డర్ ఎస్ అంటే ఒక మనిషిలో ఎన్నో మనస్తత్వాలు ఉంటాయి పరిస్థితిని బట్టి ఒత్తిడిని బట్టి తన ప్రమేయం లేకుండానే అవి అప్పుడప్పుడు బయటకు వస్తుంటాయి ఆది తన జీవితంలో ఎన్నో కష్టాలు ఎదురు దెబ్బలు భరించాడు అతని మంచితనం తనకెప్పుడూ సాయం చేయలేదు ఎవరెంత బాధ పెట్టినా మోసం చేసినా అన్నీ తనలోనే దాచుకున్నాడు మంచితనంతో అన్నీ భరించాడు దానితో అతనిలో మానసిక ఒత్తిడి ఎక్కువై తనకి తెలియకుండానే తనలోనే రెండు వ్యక్తి తయారయ్యాడు అదే స్ప్లిట్ పర్సనాలిటీ అతని సైకాలజీ మీద నాకు ముందుగానే డౌట్ వచ్చింది కానీ ఆ డౌట్ ని నాలోనే ఉంచుకున్నాను అతను అందరిలాగా మామూలుగానే కనిపిస్తాడు ఆ రెండో మనస్తత్వం బయటపడినప్పుడు మాత్రం సడన్ గా మారిపోతాడు ఆ టైంలో అతను ఎలా బిహేవ్ చేస్తాడో అతనికి తెలియదు అటు చూస్తున్నావు ఇటు ఇటు నా కళ్ళలో చూడు నిజమేంటో నాకు తెలుసు నీకు తెలుసు అది నీ నోటితో నువ్వు చెప్పాలి నేను వినాలి చెప్పు ప్రసాద్ నా మాట మీద నమ్మకం లేదా నేనేమి చేయలేదు చేయలేదు ప్రసాద్ అబద్ధం యువర్ లాయర్ యువర్ మర్డర్ లేదు ప్రసాద్ నన్ను నమ్ము ఏ నీ తెలివి నా ముందు ప్రదర్శించొద్దు నువ్వే ప్లాన్ గా మర్డర్ చేశావు నేను చేయలేదు 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 నువ్వే చేశావు ये 
అంటే అది మళ్ళీ ఏమైందిరా నీకు ఎంత పిలికి పడవేంట్రా ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు నా దగ్గర పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేస్తావు సిగ్గులేదురా ఎవరైనా బెదిరిస్తే మనం ఎదురు తిరగలరా ఎవడరా నువ్వు నేనా నువ్వే నేను తెలుసురా నువ్వు ఆది లాయరు కదూ అయితే ఏంట్రా పెద్ద పెద్దగా అరుస్తున్నావట ఆది గాడిని భయపెడుతున్నావట ఇదేనా నువ్వు లాయర్ గా ఇవ్వాల్సిన మోడల్ సపోర్ట్ ఇప్పుడే చెప్తున్నా ఈ రోజు నుంచి వాణ్ణి బెదిరించినా భయపెట్టినా నా గురించి తెలుసుగా థర్టీ సిక్స్ టైమ్స్ ఓ సారీ ఎందుకే మీరెవరో చెప్పలేదు ఓ సారీ ఐఎమ్ శంకర్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ఆది ఓహో నైస్ టు మీట్ యూ వాడు నా ప్రాణం మా ఆత్మలు వేరే నా శరీరం ఒకటే పాపం వాడు హెల్ప్లెస్ ఫెలో నాకు చెప్పకుండా నా హెల్ప్ లేకుండా వాడే పని చేయలేడు అయితే ఆది జగన్నాథ్ గారిని మర్డర్ చేయలేదంటారు మర్డరా ఆది మర్డర్ చేయడమా వాడికి సరిగ్గా మాట్లాడమే రాదు వాడికి మర్డర్ చేసే తమ్మి ఎక్కడిది ఏం చేసినా మనమే చేయాలి అంటే ఆ మర్డర్ చేసింది లేడీ సొసైటీ లేడీ సొసైటీ నోరును వాడికి భయపడుతుంది నోరు లేని వాడిని భయపెడుతుంది హాదిని కూడా అలాగే అనగా నొక్కేశారు వాడి కథలు తీసుకుని నోరు నొక్కేశారు ఆ బాత్తో ఏడుస్తూ నా దగ్గరకు వచ్చాడు పెళ్లి ఆయదో నరికే అని చెప్పాను నేను ఆ పని చేయలేను అన్నాడు అయితే చావు అని చెప్పాను వెళ్ళిపోయాడు మళ్ళీ తర్వాత సార్ వచ్చాడు సురేఖని వాళ్ళు రేపు చేయబోతున్నారని చెప్పాడు ఎలా కాపాడుకోవాలని ఏడ్చాడు ఏడ్చాడు వాడు చంపడు చావడు అయితే నన్ను చంపుతున్నాడు వాడి కన్నీళ్ళు చూసి నేను తట్టుకోలేకపోయాను అయితే ఏంది ఆ ప్రొడ్యూసర్గా నేసేస్తా లేపేశా వాడిని మామూలుగా కాదు ముక్కలు ముక్కలుగా జంతువులు నరికినట్టు నరికేశాను ఆ ప్రొడ్యూసర్ గాడు పెద్ద లుత్యా మురిగుంట్లో పందిలా అంటాడు వాడి బ్లడ్ కూడా అదే వాసన అదే వాసన ఆనందరావు స్ప్లిట్ పర్సనాలిటీ ఇదో కొత్త పాయింట్ ఏంటో అందరూ స్టోరీ రైటర్సే ఇప్పటి వరకు మన యంగ్ జీనియస్ లాయర్ గారు ఒక్కొక్క వాయిదాకే ఒక్కొక్క స్టోరీ చెప్తూ వచ్చారు ఇప్పుడు స్ప్లిట్ పర్సనాలిటీ అని ఈ రోజు కొత్త డ్రామా ఆడుతున్నారు పిచ్చి మహారాజ్ గారు పాపం మర్డర్ చేసి మర్చిపోయాడంట నమస్కారం సార్ ఆహా మీకు కాదు పెట్టాల్సింది మిమ్మల్ని కన్నారే ఆ మహాతల్లి ఆవిడగా పెట్టాలి నమస్కారం ఆపండి దయచేసి ఆపండి అది నువ్వేం వరి అవకాది నేను వద్దు ప్రసాద్ ఈ కేసు నేను తెలిసిన ప్రయోజనం లేదు నా వల్ల మా అమ్మని ఎగతాళి చేస్తూ నవ్వుకుంటున్నారు అంతకంటే శిక్ష ఎవడని చెప్పు చెప్పు ప్రసాద్ నన్ను వృత్తి చేయాలనుకుంటే తీసేమను తీసేమను నువ్వు ఆది లాయరు కదూ ఆది గాడిని భయపెడుతున్నావట ఇప్పుడే చెప్తున్నా ఈ రోజు నుంచి వాడిని బెదిరించినా భయపెట్టినా నా గురించి తెలుసుగా థర్టీ సిక్స్ టైమ్ ఆది నిర్దోషి అతను స్లిట్ పర్సనాలిటీ డిసీజ్ తో సఫర్ అవుతున్నాడు అతనికి ట్రీట్మెంట్ చాలా అవసరం ఇతను ఉండాల్సింది జైల్లో కాదు హాస్పిటల్ కంగ్రాట్ సార్ ఈ కేసు మనం డెఫినెట్ గెలిచినట్టే డాక్టర్ విట్నెస్లు 
వీడియో క్యాసెట్ లో ఉన్న సాక్షాధారాలన్నీ మనకు అనుకూలంగా ఉన్నాయి ఈ డాక్టర్ విట్నెస్ వీడియో క్యాసెట్ ఇవేమీ సరిపోవు అవి మన కోర్టులో ప్రజెంట్ చేస్తే మనం క్రియేట్ చేసిన డ్రామా కింద కొట్టేస్తారు వాటిని బ్యాక్ చేయడానికి ఏదైనా బలమైన పాయింట్ కావు హలో సురేఖ ప్రసాద్ అందుకైతే నువ్వు నన్ను అడగాల్సిన అవసరమే లేదు ఎప్పుడు నేను నీకు తోడుగానే ఉంటాను ఓకే ప్రసాద్ నువ్వు అర్థం చేసుకుంటావు అని తెలుసు థ్యాంక్ యూ సురేఖ మీ సురేఖ హీరోయిన్ గా మీ కెరియర్ జగన్నాథ్ ప్రొడక్షన్స్ తోనే మొదలైంది కదూ అవును అలాంటప్పుడు ఏ కంపెనీ అయితే మిమ్మల్ని స్టార్ ని చేసిందో ఆ కంపెనీకి మీకు సంబంధం లేదని పేపర్ లో స్టేట్మెంట్ ఎందుకు ఇచ్చారు ఆవిడిచ్చిన పేపర్ స్టేట్మెంట్ కి ఈ కేసు కి సంబంధం ఏంటని మీ డౌట్ నా డౌట్ ఏంటో మీరే చెప్పారు మరి మీరే క్లియర్ చేయండి షూర్ మీ సురేఖ జగన్నాథ్ ప్రొడక్షన్స్ తో మీకున్న రిలేషన్షిప్ ఎందుకు వదులుకున్నారో చెప్పగలరా చెప్పండి సురేఖ ఐ వాస్ నాట్ కంఫర్టబుల్ నాట్ కంఫర్టబుల్ వై ఓకే పోనీ జగన్నాథ్ గారు రెండు రకాల మనుషులు ఉన్నారంటారు నిజమేనా ఐ మీన్ సొసైటీలో పెద్ద మనిషిల పర్సనల్ లైఫ్ లో అంటే జగన్నాథ్ గారికి మీకు చాలా దగ్గర అనుబంధం ఉందని రోమర్ నా ఉద్దేశం ఎటువంటిదో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను నాకు నిజం చెప్పండి మీ కొత్త సినిమా ఆడియో ఫంక్షన్ రోజు ప్రొడ్యూసర్ జగన్నాథ్ గారు మిమ్మల్ని రేప్ చేయడానికి ప్రయత్నించారు నీకు తెలుసు కదా శంకర్ మాట్లాడలేదు సురేఖ ఆ రోజు రాత్రి ఏం జరిగిందో కోర్టు వారికి తెలియాలి మిస్ సురేఖ మీరు నిజం దాచి జగన్నాథం గారిని జెంటిల్ మెన్ చేస్తున్నారు మనిషి కాదు క్యారెక్టర్ లెస్ బ్రూట్ ఆ రాత్రి అతను నాతో చాలా బల్గర్ గా బిహేవ్ చేశాడు పశువుల నా మీద పడి రేప్ చేయడానికి ప్రయత్నించాడు అలాంటి వాడు బతకూడదని ఏ ఆడదైనా కోరుకుంటుంది వాడిని ముప్పై ఆరు సార్లు కాదు డెబ్బై ఆరు సార్లు నరికినా పాపం లేదు దట్స్ ఆల్ యువర్ ఆనర్ మోసం <laughs> పైన కింద ముందు ఏనక మొత్తం కనిపించేటట్టు సగం సగం డ్రెస్ వేసుకుని ఆడియన్స్ కి పిచ్చెక్కిచ్చేటట్టు చేస్తున్నావు నువ్వు నువ్వు అదృష్టం గురించి మాట్లాడుతున్నావు మా అక్కారణ ఆది నువ్వు కాదు అదృష్టవంతుడు ఆడియన్స్ జగన్నాథ్ గారి సినిమాల్లో ఎక్స్పోజింగ్ చేయడానికి ఎంత తపన పడేదనువో ఆయనే నాకు స్వయంగా చాలా సార్లు చెప్పారు నువ్వు ఆయన కంపెనీలో మొదటిసారి రంగేసుకున్న దగ్గర నుంచి ఆయన పర్సనల్ లైఫ్ లోకి ఎంటర్ అయిపోవాలని ఆయనతో ఒక్క రాత్రి అయినా ఎంజాయ్ చేయాలని ప్రతి రాత్రి కానీ ఏం లాభం ఆ మహానుభావుడు నీకు ఛాన్స్ ఇస్తేగా అందుకే మంచివాళ్ళు ముందే పోతారంటారు అలాగే పోయాడు పాపం
ఎలా ఉంది అది కొంచెం తలనొప్పిగా ఉంది కొద్దిసేపటి క్రితం నువ్వు ఏం చేసావో గుర్తుందా మళ్ళీ నేనేమన్నా తప్పు చేశానా నో చేయవలసిందే చేశావు అందుకే నేను కోర్టు శిక్షించకుండా వదిలేసింది నవ్ యూర్ ఫ్రీ బర్డ్ కాకపోతే నీ డిజీజ్ తగ్గే వరకు నువ్వు హాస్పిటల్లో ఉండాలి థ్యాంక్ యూ ప్రసాద్ దేవుడు మనుషుల్లో ఉన్నాడంటారు నువ్వు నా జీవితాన్ని కాపాడిన దేవుడివి నిన్ను కాపాడింది నేను కాదు దేవుడు కాదు నీ మంచితనమే నేను కాపాడింది ఇక నుంచి నీకు ఏం కాదు నేను చూడటానికి నేను వస్తూ ఉంటాను ఓకే ప్రసాద్ చెప్పు అది ఆనందరావు గారి గొంతు మీద బాగా గాయాలయ్యాయి కదా ఆయన మీద బాగానే ఉంది కదా ఆయనకి ఏం పర్వాలేదు కదా నా తరపున ఆయనకి సారీ చెప్పరా షూర్ ఏం నువ్వు అడిగింది నీకు స్ప్లిట్ పర్సనాలిటీ స్ట్రోక్ వచ్చినప్పుడు ఏం గుర్తుండవని డాక్టర్ చెప్పారు మరి ఆనందరావు మెడల్లా ఉందని అడిగావు అదెలా గుర్తుంది అడిగేది నిన్నే అక్కడ ఏం జరిగిందో నీకు ఎలా గుర్తుంది టూ మెనీ క్వశ్చన్స్ టూ మెనీ క్వశ్చన్స్ గో హోమ్ ప్రసాద్ ఎంజాయ్ యువర్ సక్సెస్ ఏంటా చూపు నేను ఎవరిని ఆదినా శంకర్న నీకు ఎవరు కావాలి ఎవరితో మాట్లాడాలనుకుంటున్నావు ఆదితోనా శంకర్తోనా ఇద్దరు కావాలా లక్ష్మీ ప్రసాద్ ఈ కేసు నుంచి నన్ను కాపాడే నాకు శిక్ష తప్పింది నీ ఇమేజ్ పెరిగింది ఎక్కువగా ఆలోచించకుండా ఇంటికెళ్ళి కళ్ళు మూసుకుని పడుకో ఏం చేయను ప్రసాద్ పోలీసులకి రెడ్ హ్యాండెడ్ గా దొరికిపోయాను కదా చిన్నప్పుడు లైబ్రరీలో పనిచేస్తున్నప్పుడు టైం దొరికినప్పుడల్లా అక్కడ ఉన్న బుక్స్ చదివేవాడిని అందులో స్ప్లిట్ పర్సనాలిటీ గురించి చదివాను ఇప్పుడు దాన్ని ఉపయోగించుకున్నాను నిన్ను వాడుకున్నాను కేసు గెలిపించుకున్నాను ఇప్పుడు ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానో తెలుసా సురేఖ నీ గురించి చాలా గొప్పగా చెప్పింది నీ ముందు దేవుడే నత్తింగట ఈ కేసుకి ఫీజు కూడా తీసుకోలేదట ఏ ఎందుకు అంటే ఈ దేవుడు మనసులో ఏదో తేడా ఉంది అవునా అదే అదే నువ్వు చేసిన తప్పు నువ్వు నాకు దేవుడివే కాదన్ను కాని సురేఖ వైపు కన్నెత్తి చూస్తే ఆ దేవుడికైనా ఎదురు తిరుగుతాను సురేఖకి నా జీవితంలో సగభాగం చిన్నప్పుడే ఇచ్చేశాను షీ ఈజ్ జస్ట్ లైక్ మై వాయ్ ఆమెను ఎవరు టచ్ చేసిన థర్టీ సిక్స్ టైమ్స్ ఇంకో వంద సార్లు నరికే శక్తి ఈ చేతులకుంది సురేఖకి వీలైనంత దూరంగా ఉండు నేను చెప్పిన విషయం మర్చిపోకండి సార్ ఎంతకంటే నేనేమీ చెప్పలేను వస్తాను సార్
కంగ్రాట్స్ మిస్టర్ ప్రసాద్ సిటీలోనే బెస్ట్ ప్లేయర్ అని మరోసారి ప్రూవ్ చేసుకోండి అన్ని టీవీ ఛానల్స్ లోనూ మీ గురించి చెప్తున్నారు రేపు న్యూస్ పేపర్లన్నీ మీ గురించే రాస్తారు యు ఆర్ రియల్లీ గ్రేట్ మిస్టర్ ప్రసాద్ 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 యు ఆర్ రియ
ప్రసాద్ గారు మీరా బాగున్నారా నమస్కారం అండి డాక్టర్ గారు నేను చెప్పానే లాయర్ ప్రసాద్ గారు నా ప్రాణాన్ని కాపాడిన దేవుడు అయినా అయినా మిస్టర్ ప్రసాద్ అతని పరిస్థితి చాలా బాగుంది పూర్తిగా రికవర్ అవ్వగానే డిశ్చార్జ్ చేస్తాం డాక్టర్ నేను ఒకసారి ఆదిని కలవచ్చా వై నాట్ ప్లీజ్ గో హెడ్ కంగ్రాచులేషన్ త్వరలోనే డిశ్చార్జ్ అవుతున్నాం అంట కదా ఇప్పటికే చాలా ఆలస్యమైంది కొత్తగా లైఫ్ స్టార్ట్ చేయాలి సురేఖని పెళ్లి చేసుకోవాలి చాలా మంచి కళలు కంటున్నాం శంకర్ ఆది ఇప్పుడు నాకు కావాల్సింది శంకర్ రాడు వస్తాడు రప్పిస్తా చూస్తావా ఆది శంకర్ కాళ్లకు సంఖ్యళ్ళు చేతులకి సంఖ్యళ్ళు ఇప్పుడే కదా త్వరలో డిశ్చార్జ్ అయ్యి వెళ్ళిపోతున్నానని తెగ మురిసిపోయావు వెళ్ళు వెళ్ళమ్మా వెళ్ళనివ్వను అవును ఆదికి ఏ కష్టం వచ్చినా వెంటనే ఆదుకోవటానికి శంకర్ వచ్చేస్తాడు కదా ఏడి శంకర్ ఇంకా రాడే శంకర్ శంకర్ చూడు నీ కల ఏది నిజం కాదు సురేఖ కూడా నువ్వంటూ ఇక్కడి నుంచి డిశ్చార్జ్ అయితే మైండెడ్ వెళ్ళేది జైలుకే ఇప్పటి వరకు నువ్వు ఆడిన గేమ్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది కానీ నువ్వు ఆడింది నీకంటే తెలివైన వాడితో అదే నువ్వు చేసిన పెద్ద తప్పు ఓడిపోతావు ఈ వీకెండ్ ఏమైనా ప్లాన్ చేసావా ప్లాన్ చేసాను కానీ ముందు ఆ బట్టలు తీసుకెళ్లి అమీర్పేట్లో వచ్చేసిరా నేను డ్రెస్ తో పాటు బొమ్మను కార్లు పెట్టి వస్తాను మేడం ఈ డ్రెస్ ట్రై చేయండి ఎవడో కానీ బొమ్మతో సహా కొనేసుకున్నాడు పిచ్చోడు ఇదొకటి వాడు లేడీస్ ని చంపుతున్నాడని ఆల్రెడీ వాడి మీద కేసు ఉంది కదా వాడిని రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకుంటేనే కేసుకి బలం దొరుకుతుంది ఇప్పుడు కానీ మీరు తొందర పట్టారనుకోండి అనవసరంగా మన కష్టం అంతా వృధా అయిపోతుంది ఏమైంది ఏం లేదు చిన్న దెబ్బ తగిలింది రా కార్యక్రమం 
Okay. Uh, director, I'll tell you in 10 minutes. Tina, bye. Bye, madam. Bye, madam. I'm going to tell you that you're going to get a lot of money. I'm going to get a lot of money. I don't know what to First of all, you are going to fail. You
ఉంటుంది <laughs> 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 వీడు బండిలోనే రేపు సాక్ చేసినట్టు చిచి చెత్తనాయాలు ఎదురుగా కనిపిస్తోందిరా పని ఏంటో ఫస్ట్ చూడే పోయే కాలం మేడం హ్యాపీగా ఏ లాడ్జ్కో వెళ్ళి రూమ్ తీసుకోవచ్చు కదా కదా మేడం ఏమిటి చచ్చిపోవాలనుకుంటున్నావా ఏమీ తినకుండా ఎన్నాళ్ళు ఉంటావు ఇలా మొండికేస్తే బాగుపడ్డం కాదు బతకడే కష్టం తెలుసా ప్లీజ్ సార్ రెండు నిమిషాలు రెండే రెండు నిమిషాలు నేను చెప్పేది వినండి సార్ ఏమిటి అయ్యా నువ్వు చెప్పేది నేను నార్మల్ గానే ఉన్నాను ఐఆమ్ ఓకే ఇదేగా నన్ను చెప్పనే ఉండదు సార్ నేను త్వరగా డిశ్చార్జ్ అవుతానని మీరేగా చెప్పారు మరి మీ డెసిషన్ ఎందుకు మార్చుకున్నారు ఆ రోజు నువ్వు లాయర్ ప్రసాద్ ని కొట్టావు అందుకే నేను ఇంకా ఇక్కడ ఉంచాల్సి వచ్చింది అక్కడే అందరూ పొరపాటు పడ్డారు సార్ ప్రసాద్ గారిని నేను కొట్టలేదు తనకి తనే కొట్టుకుని గాయపరచుకున్నాడు ఇంకా ఇంకా ఏమన్నా చెప్తావా అంతేలేండి సార్ మీరు నా మాట ఎందుకు నమ్ముతారు అతనికి సొసైటీలో పేరుంది స్టేటస్ ఉంది నిజాల తప్ప అబద్ధాలు చెప్పిన లాయరు కదా నాలాంటి పేదవాళ్లే లైఫ్లో దెబ్బతిన్న వాళ్లే అబద్ధాలు ఆడతారు మీరు నమ్మిన నమ్మకపోయినా మా అమ్మ మీద ఒకటే చెప్తున్నాను నేను చెప్పేది నిజం సరే నీ మాటే నిజమనుకుందాం నీ విషయంలో అంత డ్రామా ప్లే చేయాల్సిన అవసరం ఆయనకేంటి నేను పెళ్లి చేసుకోబోయే అమ్మాయిని అతను ప్రేమించాడు పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నాడు ఆ అమ్మాయి విషయంలో అడ్డు తొలగించుకోవడానికే నన్ను పిచ్చివాడిగా ప్రూవ్ చేయాలని ట్రై చేస్తున్నాడు అంటే ఆ లాయర్ వాంటెడ్ గానే ఇంతకన్నా నేనేం చెప్పలేను సార్ ప్రసాద్ చాలా మంచి మనిషి కానీ ప్రేమ కోసం అతను నా మీద పగ పెంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నేను ప్రేమించిన అమ్మాయిని వదులుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను కానీ అతనే నన్ను అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాడు అతన్ని లై డిటెక్టర్తో టెస్ట్ చేశాం అతను చెప్పింది నిజమేనని తెలిసిపోయింది అవును అతను పిచ్చివాడని ప్రూవ్ చేయడం కోసం మీరెందుకు ఇంత తాపత్రయపడుతున్నారు హీజ్ అ చీట్ డాక్టర్ హీజ్ అ బిగ్ క్రిమినల్ అయితే అతని నిర్దోషణ కోర్టులో ఎందుకు వాదించారు ప్రూవ్ చేశారు అది డాక్టర్ అదిని వెంటనే డిశ్చార్జ్ చేయండి నా మాట వినండి వాటి సంగతి మీకు తెలియదు చెప్పండి డాక్టర్ ప్లీజ్ మిస్టర్ ప్రసాద్ ఇంకేం చెప్పొద్దు ఒకసారి పిచ్చివాడు అంటారు ఒకసారి క్రిమినల్ అంటారు అసలు ఎవరికి మెంటల్ డిజార్డర్ మాకేం అర్థం కావటం లేదు మీరు కూడా మోసపోయి ఇంకో పెద్ద పొరపాటు చేయబోతున్నా ఏం చెయ్యాలో ఏం చెయ్యకూడదో మాకు బాగా తెలుసు మిస్టర్ ప్రసాద్ మీరు పెద్ద లాయర్ కావచ్చు కానీ అది కోర్టులో ఇక్కడ మా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ గురించి మాకెవరు గుర్తు చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆది రికవర్ అయ్యాడని మాకు అనిపిస్తే చాలు ఎవరేం చెప్పినా సరే అతన్ని డిశ్చార్జ్ చేసి తీరుతాం డాక్టర్ టెలివి థియేటర్లు అందరికీ ఉంటాయి సార్ మీరు మీరందరూ ఇక్కడ ఏంటి ఒకేసారి ఇంతమంది ప్రొడ్యూసర్లు వచ్చారు ఏంటా అని ఆశ్చర్యపోతున్నావా అవునా అది మేము నేను కలవడానికి వచ్చాం నేను ఈరోజు డిశ్చార్జ్ అవుతానని మీకు నేనే చెప్పాను మిస్టర్ అది వీళ్ళంతకు ముందు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి నీ గురించి ఎంక్వైరీ చేశారు ఆది గారు ఈ సంవత్సరం సినిమాల పరిస్థితి మీకు తెలుసు ఈ మధ్యన మీరు రాసిన కథలతో వచ్చిన సినిమాలన్నీ సూపర్ హిట్లే అందుకే మేము ఒక నిర్ణయానికి వచ్చి మిమ్మల్ని ఇలా కలవడానికి వచ్చాం అంటే మీరు అనేది మేము మీతో సినిమాలు చేయడానికి ప్లాన్ చేసుకున్నాం రండి ఆఫీస్కి వెళ్ళి మాట్లాడుకుందాం అలాగే వస్తాను సార్ ఆల్ ది బెస్ట్ హాయ్ హాయ్ ఎప్పుడు డిశ్చార్జ్ అయ్యా జస్ట్ ఇప్పుడే సురేఖ సురేఖ ఇంట్లో లేదా రేపటి నుంచి సాంగ్ షూటింగ్ ఉంది కదా డాన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి వెళ్ళింది సురేఖ డాన్స్ ప్రాక్టీస్ అవసరం డైరెక్టర్ గారు రెండు బ్యానర్లు అవకాశాలు వచ్చాయి రియల్లీ దట్స్ గ్రేట్ అది కంగ్రాట్స్
लाइफ लो ईरोज़ कौसम ये पुण्य चैत्र चुसे ना ये पर्दा का ये नो कल करना ना वाटी नेचन चेस को वाले मदर टा डायरेक्टर का प्रूफ चेस को वाले सुरेका ने नो कटा वाले रुपा नूबेरे स्वीट सिस्रा सी यू लेटर दर्शो के आदि नी मंसले नार्थन चेस कुनानो लाइफ लो कलेल करने टाव इन तो रिलीफ काउंट उन्दी कानी आ कलेल प्रपंच चलाने उन्दी पकड़ दो कुछ प्रैक्टिकल का कुड़ा आलोचित से बाउंड नी कला ये दी निजम कर सुरेक कोड़ा सुरेक ने पढ़े नारी गया वा नी मंसलो ने निम्ना ना सुरेक का मंसलो इनके वारे ना उन्ना रा सरदा <laughs> 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 अर्थम <laughs> सलहूल नी मन उन्नो ले मनसुरेखा मन सी आयस अनावसर ना कोपन तेपीचा स्वीट तीन मन इधर फ्रेंड्स आईपया तीन तीन वाड़ी चाल क्राइम कंप्लेट इच्छुटे
సురేఖా ఎక్కడికి వెళ్ళావు ప్రసాద్ ప్రసాద్ దగ్గర నుంచా ప్రసాద్ ఎందుకు వెళ్ళావు ప్రసాద్ నీ కేసుని రీఓపెన్ చేయాలనుకుంటున్నాడు మొత్తం రిక్వెస్ట్ చేయడానికి వెళ్ళాను సురేఖ నా గురించి ఎందుకు ఇంత ఆలోచిస్తున్నావో నాకు తెలుసు కానీ ఇంకెప్పుడు వాడి కలవద్దు వాడు నిన్ను కోరుకుంటున్నాడు వాడిని ప్లీజ్ అతను ఏం చేయొద్దు మళ్ళీ నువ్వు ఇంకో ప్రాబ్లం లేదు రుక్కోవడం నాకు ఇష్టం లేదు జడ్జి గారు రాగానే ఫోన్ చేయండి ఓకే సార్ రీఓపెన్ అయిన కేసు గురించి ఆయనతో మాట్లాడాలి సార్ బాయ్ బాయ్ నేను నిన్నేం చేయను నీతో కొంచెం మాట్లాడాలి చెప్పు నాకు ఎవరితోనూ శత్రుత్వం పెట్టుకోవాలని లేదు నేను లైఫ్లో సెటిల్ అవ్వడానికి నాకు సినిమా డైరెక్షన్ ఛాన్స్ వచ్చింది బతకడం కోసం నాకు మంచి దారి దొరికింది నువ్వెందుకు నా దారి కడ్డు వస్తున్నావు దయచేసి మన ఇద్దరి మధ్య జరిగింది మర్చిపో నువ్వింకా మారలేదు అయినా నేనెవరిని నిన్ను క్షమించడానికి చట్టం దృష్టిలో నువ్వు ఒక దోషి నాకు తెలుసు నువ్వెందుకు నా వెంటపడుతున్నావు సురేఖ కోసమే కదా అవును తనంటే నాకు ఇష్టం చాలా సురేఖ చాలా అందంగా ఉంటుంది అందరూ తను ఇష్టపడతారు అలాగని అందరినీ తను ఇష్టపడలేదుగా తను నా కోసమే పుట్టిందని నీకు కూడా తెలుసు మా ఇద్దరికి పెళ్లి కాకపోయినా తనే నా భార్యగా ఫీల్ అవుతున్నాను పరాయి వాళ్ళ భార్యని కోరుకోవడం తప్పని మీ లాలో లేదా తను నిజంగా అంత ఇష్టపడుతున్నప్పుడు తన లైఫ్ గురించి నువ్వు ఎందుకు కేర్ తీసుకోవట్లేదు నువ్వు ఈ కేసులో జైలుకు వెళ్ళిపోతే తన లైఫ్ ఏమైపోతుందో ఆలోచించావా చూడు నీకు నిజంగా తనంటే అంత ఇష్టం ఉంటే తను చెయ్యి నా చేతిలో పెట్టి ప్లీజ్ ప్రసాద్ సురేఖను పెళ్లి చేసుకో అని నువ్వే అడగాలి ఎందుకంటే తన లైఫ్కి సెక్యూరిటీ ఉండాలి కాబట్టి మీకు ఇష్టం లేకుండా ఎలా యాక్ట్ చేస్తున్నారు మేడం ఆది గురించి అన్ని తెలుసు కూడా నువ్వు అలా మాట్లాడుతున్నావేంటి అర్థం చేసుకో థ్యాంక్ యూ సార్ సార్ ఇట్ ఇస్ డిఫరెంట్ కంపోజింగ్ థ్యాంక్ యూ నా కెరీర్ లోనే బెస్ట్ షాట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ నెక్స్ట్ టైం చేద్దాం ఈ లిరిక్ లో ఫస్ట్ లైన్స్ ఇక్కడ షూట్ చేద్దాం వన్ మినిట్ ఆ తర్వాత లొకేషన్ చేంజ్ గురించి ఆలోచిద్దాం ఓకే ఓకే సార్ డైరెక్టర్ అయిపోయాను లైఫ్ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అనుకుంటున్నావా నీ మీద కొత్త కేసోడు వచ్చిందిరా నాతో వస్తావా రారా వస్తాను కొంచెం మర్యాదగా మాట్లాడడం నేర్చుకుంటారా క్రిమినల్ గా నీకు కూడా మర్యాద ఇవ్వాలా ఏంట్రా ఉరి ఉరిగి చూస్తున్నావు ఎలా ఉందిరా ఆ చూపేంట్రా నన్ను కూడా మర్డర్ చేస్తావా నన్ను రారా 
इंत लाड आटर तो आड़कना इपड़ नीतू आड़को इंत सारी ट्रैलर चूपा इप्ड सिमा टैट दी क्लैमाक्स वरक मोत का मारप वितौट इंटरवे दाने पेरेटो तसा लाटी नादी बाडी नीदी गोप लायरवे डे सेलफ डिफे लाई एलकेजी पाइंटी चुड़ लैब्ररी ला बुक्स चावा के रीओपन चेयट नीक नी मौत एला क्लोज चया नु चाल तपू अर्थंस नी गुरी के रीओपन चेयट को पोराटम एनकंत टाइम वेस्टन इनके दार एनकर् चयु कदा अर्थम टाइम वेस्टन इनके दार एनकर् चयु कदा
చేయడం నేరం కాదుగా నష్టం లేదుగా చెప్పాను కదరా చావుతో ఆడుకోవద్దని వీడి పెళ్లి గురించి కలగంటేనే నాకు కింద గ్లాస్ పగిలింది నిజంగానే పెళ్లి జరిగితే సునామీ వస్తుందేమో ఏంటి ఆశ్చర్యంగా ఉందా మేమంతా ఎలా బతికామని ఇదిగో బుల్లెట్ ప్రూఫ్ జాకెట్స్ మనం అనుకున్నట్టుగానే ఆది మా గన్స్తో మమ్మల్ని షూట్ చేస్తాడా లేదా అని నాకు ముందు డౌట్ వచ్చింది నాకు తెలుసు భూపతి వాడిని అలా అవమానించి అరెస్ట్ చేస్తే డెఫినెట్ గా ఇలాగే రియాక్ట్ అవుతాడని తెలిసే ఈ ప్లాన్ వేశాను అటెంప్ట్ మాట చిన్న నేరమేం కాదు పైగా మేము డ్యూటీలో ఉన్నాం ఈసారి వాడు అరెస్ట్ అయితే వాళ్ళ లైఫ్ అంతా జైల్లో ఉండేటట్టు నేను చేస్తా మనం జైల్లో కలిసి ఉన్నప్పుడే నువ్వు ఇప్పుడు తీస్తున్న సినిమా కథ చెప్తుండేవాడు ఈ సినిమాతో నువ్వు డైరెక్టర్ గా సెటిల్ అవుతావు అనుకున్నాం గానీ ఇలా మద్రస్ చేస్తావని ఊహించలేదురా అది కూడా ఓ సిఐని పోలీసుల్ని అది సరేరా నువ్వు ఇక్కడ ఎలాగో రిలాక్స్ గా ఉండలేవు నువ్వు ఈ ఊరు నుండి బయటపడతాను తగిన ఏర్పాట్లు మేము చేస్తాం ఆ మున్నాబాయ్ తోటి నీ గురించి మేము మాట్లాడతాం యూ డోంట్ వరీ కానీ దానికి చాలా డబ్బు ఖర్చు అవుతుంది మరి అంత డబ్బు నీ దగ్గర ఉందా ఏంటి కట్టలు తీయడానికి మనసు కష్టంగా ఉందా ఈ డబ్బు సంపాదించింది నా కథలతోనేగా అప్పుడు నేను పడ్డ బాధ కంటే ఇప్పుడు నువ్వు పడే బాధ ఎక్కువేం కాదు కష్టంగా ఉంటే చెప్పు అదేం లేదు హలో హ్యాపీ కొన్నాళ్ళ పాటు మన దేశం వదిలిపెట్టి పోవడమే బెటర్ అందుకు కావాల్సిన డబ్బు కూడా వీడి దగ్గర రెడీగా ఉందన్నా సరే అయింది ఏదో అయిపోయింది ఇద్దరు మనుషులు వెళ్ళడానికి అరేంజ్ చేయాలన్నా ఆ సురేఖనే కదా అవును నిన్నే ఇబ్బంది పెట్టకుండా వస్తుందా అదేం లేదన్నా వీడంటే సురేఖ చాలా ఇష్టం వీడి కోసం జైలు కూడా వస్తుండేది అయితే నువ్వు త్వరగా అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకో శనివారం రాత్రి కల్లా నువ్వు వెళ్లే ఏర్పాట్లు నేను చేస్తాను ఇంకా మూడు రోజులే టైం ఉంది నాకు ఆ మూడు రోజులు చాలు హలో ఫోన్ సురేఖ ఇవ్వు ఇవ్వను ఫోన్ సురేఖకి ఇవ్వు ఇవ్వను నువ్వేం మాట్లాడదలుచుకున్నావో నాతోనే మాట్లాడు ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకో చావుతో ఆడుకుంటున్నావు ఆల్రెడీ చట్టం దృష్టిలో నన్ను ఎలాగో నేరస్తుని చేశావు కాబట్టి అదే నేరం కింద అర్థమైందనుకుంటా నువ్వు ఎలాగే మాట్లాడుతూ ఉండు నిన్ను విదిన్ సెకండ్స్ లో ట్యాప్ చేసి మూయించేస్తా రేయ్ నేను సినిమా డైరెక్టర్ ని నీలాంటి క్యారెక్టర్స్ నిన్నో క్రియేట్ చేయగలను క్షణాల్లో క్లోజ్ చేయగలను
నన్ను గుర్తుపట్టారు కదా మీ ఆశీర్వాదం కోసం వచ్చాను సురేఖ నేను పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను ఇప్పుడు కాదు చిన్నప్పుడే మా పెళ్లి మీ చేతుల మీదుగా చేయమని అడగడానికి వచ్చాను మీరు బాధపడతారని తెలుసు మీ అబ్బాయి సురేఖను వదలకుండా తిరుగుతున్నాడు వాళ్ళిద్దరికీ పెళ్లి జరగకపోతే మీ మనసు ఎంతో బాధపడుతుంది కానీ నేను అతన్ని చంపేస్తే తెలుసు మీరు భరించలేరు బతకరు కూడా మీ అబ్బాయి నాకు ఉరిశిక్ష వేయించిన నవ్వుతూ చచ్చిపోయేవాడిని కానీ నాకు శిక్ష తప్పించి నా జీవితాన్ని చీకటి చేయాలని చూస్తున్నాడు జీవితం అంతా నేను శిక్ష అనుభవించాలా అందుకే చెప్తున్నాను నా దారి నుండి తప్పుకోమని మీ అబ్బాయికి చెప్పండి మీరు చెప్తారు నాకు తెలుసు ఏ తల్లైనా కొడుకు కంటే ముందు పోవాలని కోరుకుంటుంది కానీ కొడుకే ముందు పోవాలని కోరుకోదు కదా సురే కోసం నేను ఏం చేయడానికైనా వెనకాలను ప్రాణాలు ఇవ్వగలను తీయగలను మీ కొడుకు ఇస్తాడా నీకు తెలుసు కదమ్మా ఆ జగన్నాథాన్ని ముప్పై ఆరు సార్లు నరికాను పాపం వాడికి నేను సురేఖని ప్రేమించానని కూడా తెలీదు కానీ మీ అబ్బాయికి తెలుసు తెలిసి కూడా అడ్డుపడుతున్నాడు నరుకుతా నూట యాభై ఆరు సార్లు నరుకుతాను చెప్పమ్మా ప్రసాద్కి చెప్పు నీ మాట కూడా వినకపోతే తల్లి మాట కాదన్న పాపం అనుభవిస్తాడు నేనేదైనా తప్పుగా మాట్లాడితే క్షమించమ్మా ఏంటంటే అర్జెంట్ గా రమ్మన్నారు అమ్మా సురేఖ నాకు సహాయం చేస్తావా చెప్పండి అంటే నువ్వు మా జీవితాల నుంచి వెళ్ళిపో ఇక్కడి నుంచి నీకు మాకు ఏ సంబంధం లేదు ఉండకూడదు కూడా దయచేసి నా కొడుకును మర్చిపోమ్మా ఏంటమ్మా అలా మాట్లాడుతున్నావు నా బాధ ఎవరికి చెప్పుకోవాలో ఎలా చెప్పుకోవాలో నాకు అర్థం కావడం లేదు తను ప్రసాద్ కలిసి ఉంటే వాడి ప్రాణానికి ప్రమాదం చూసు చూస్తున్న కొడుకు జీవితాన్ని నాశనం చేయలేనమ్మా అది నీ కోసమే బ్రతుకుతున్నాడు నీ జోలికి వస్తే ఎవరినైనా సరే చంపేస్తానంటున్నాడు వాడి పిచ్చి ప్రేమకి నా కొడుకుని చూసు చూసు నేను బలి చేసుకోలేనమ్మా నువ్వు పెళ్లి కూతురుగా పల్లకిన మా ఇంట్లో అడుగు పెట్టేటప్పుడు నా కొడుకు సమగ్ర శ్మశానానికి వెళ్లే పరిస్థితి కనపడుతుంది నేను భరించలేనమ్మా భరించలేదు మమ్మల్ని వదిలి చిన్న దాని వల్ల నీకు తండ్రి పెట్టి అడుగుతున్నా దయచేసి వెళ్ళిపో వెళ్ళిపో ఒంటరవని నీకెవరూ లేరని ఎప్పుడూ అనుకోవద్దని నువ్వే చెప్పు నువ్వు తల్లి లేదని బాధపడొద్దని నువ్వే చెప్పు ఇప్పుడు ఆమెను ఇంట్లోంచి బయటికి నువ్వే గెంటేశావు ఏంటమ్మా ఇది చెప్పమ్మా మళ్ళీ అడిగిన దానికి సమాధానం చెప్పు వాడొచ్చి నన్ను చంపుతాడా అమ్మా నువ్వు ఒక లాయర్ తల్లివి ఇటువంటి వాళ్ళ గురించి భయపడితే కోర్టులోనే కాదు లైఫ్లో కూడా ఓడిపోతాం వద్దమ్మా భయపడద్దు నీ చేత నిజాలు ఎలా చెప్పించాలో నాకు తెలుసురా మర్యాదగా నేల లొప్పు ఏంటి ఆవిడ ప్యాంట్ కుట్లు ఉడిపోయి ఆ విషయం ఆవిడ తెలుసలేదు నీకు చెప్పండి ఏం చేస్తారు
మేడం సమయానికి వచ్చారు మీరు ఉంటే పేకండ పడేపోతుంది మేడం వీడిని చాలా విచిత్రంగా టార్చర్ చేస్తున్నాం నేను మన లేడీ కానిస్టేబుల్స్ కలిసి వీడి సైకాలజీ టెస్ట్ చేస్తున్నాం ఇడ్డి ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తున్నావు నువ్వు హా బుద్ధి దాని కసలు ఇతని టెస్ట్ చేయడానికి మనం బల్గర్గా బిహేవ్ చేయాలా ముందు అతని కట్లు విప్పేసి వదలేండి ఎందుకు వదలాలి మేడం మనం వెతుకుతున్న రేపిస్ట్ అతను కాదు కాదా మీకు ఎలా తెలుసు నువ్వు తీసిన వీడియో సిడి ఇదే కదా అవును హా ఇదే కదా ముందు ఈ సిడి చూసి మాట్లాడు ఏ టీవీ ఎక్కడ ఇక్కడ ఉంది మేడం సిడి పెట్టు ఆ సిడి ఇవ్వండి లేదు మేడం చూస్తున్నా చూసావుగా ప్రతి ఇన్సిడెంట్ ఎంత క్లియర్ కట్ గా ఉందో నాకు తెలియకుండా నా మీద ఎంత పెద్ద బ్లూ ప్రింట్ తీసావా నీ అయ్యే సంఖ్యలాగే పోతా ఇప్పుడేం చెప్తావు నీ మనసులో చాలా బ్యాడ్ థాట్స్ ఉన్నాయి అందుకే ఇవన్నీ కెమెరాతో షూట్ చేస్తున్నప్పుడు నువ్వు గమనించి నేను అదే పొరపాటు చేశాను మన కళ్ళు ఎంత తప్పు చేస్తాయో మన కెమెరా అంత క్లియర్ గా ఉంటుంది నువ్వు షూట్ చేసింది ఒక్కసారి చూస్తే ఇతను ఎంత అమాయకుడో నాకు అర్థమైపోయింది ఓ మై గాడ్ మిస్టర్ అలీ ఐఎమ్ వెరీ సారీ డోంట్ వరీ మీలాంటి మంచి వ్యక్తిని నేను అపార్థం చేసుకున్నానండి ఐఎమ్ వెరీ సారీ మీకు ఈ కేసుకి ఏ విధమైన సంబంధం లేదండి మీతో కూడా ఏంటి అదేనండి నా నిజాయితీని గుర్తించినందుకు నేనే మీకు రుణపడి ఉంటాను బానిసగాను భర్తగాను మీ సేవ చేసుకుంటాను షూర్ షూర్ వాట్ అదే బానిసగాను బట్లర్ గాను మీ నేలో బతుకుతాను లాబీ అంతా సెక్యూరిటీ ఉంటుంది లోపల బయట కూడా సెక్యూరిటీ పెడతాను నీకు ఓకేనా ఏంటి ఆలోచిస్తున్నావు మన సెక్యూరిటీ కళ్ళు కప్పి ఎవరో లోపలికి వచ్చే ఛాన్సే లేదు ప్రసాద్ ఏంటిదంతా రాసురేఖ రేపు నువ్వు చేయబోయే సాంగ్ కి సెక్యూరిటీ ప్లాన్ చేస్తున్నావు దేని భయపడుతున్నావు మేమందరం ఉన్నాం నువ్వు నన్ను దూరం చేసుకోవాలనుకుంటున్నావా దూరం చేసుకోవటం ప్రసాద్ చూడు సురేఖ వాడొక మృగంలా తయారయ్యాడు వాడిని పట్టించడానికి నువ్వు ధైర్యం చేయాలి అవును సురేఖ నిన్ను చూడక నిద్దర రాదు నిన్ను పిలిచినే బతికేదెట్టా 
పట్టుకుని పట్టు మనం ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరి వెళ్ళిపోదాం ఇదే నేను కోరుకుంది మన కళ్ళని నిజమవుతున్నాయి ఇక ముందు మన జీవితం అంతా చాలా హాయిగా ఉంటుంది ఏమైంది ఒక నిమిషం
सुरेखा हेलो सुरेखा आदि इपड़े ना उदेश मन एक्तना चला दूर एवरू मन को दूर अद सर मन इकड़ना
తోడు సురేఖ కోసం నన్ను చచ్చిపోమన్నా చచ్చిపోతానమ్మా సురేఖ నేను ఎప్పుడు కలిసే బతుకుతాను అంతేగాని సురేఖను పట్టుకు నేను ఎప్పుడు మరైతే మన హనీ మూన్ ఎక్కడ ప్లాన్ చేద్దామా చాలా పాపులర్ కదా ఎవరైనా పాడుకోవచ్చు పద వెళ్దాం కమాన్ పద Channel 